pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Deise e você está no drone da fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você acha do vídeo e compartilha. Bora falar de quem, gente? Carla Lani, que inclusive já tem um bom tempo que eu esqueci do canal dela, gente. Sério mesmo. De vez em quando alguém pede resenha, mas eu nunca acho nada interessante. Então eu deixo quieto. Mas agora, gente, surgiram fatos novos. E quando é assim, a gente vem e traz a notícia. Carla Lani voltou com o ex. Aquele ex, gente, é, que primeiro era o príncipe encantado e depois virou um sapo, gente, isso mesmo. E o que mais está intrigando as pessoas é que na época da separação, ela disse muitas e muitas coisas que deixaram a desejar no relacionamento. E uma dessas coisas foi aí, né, como ele tratava os filhos dela, em especial o menino, dando a entender, gente, que, bom, a relação dos dois não era nada boa e que isso, né, foi um dos motivos que levou ela a terminar com o tal César. Pois é, gente, ela veio falar que voltou e parece, tá, gente, que já tem um tempinho. Inclusive, ela disse, né, que falou aí com o César, que uma hora ela iria ter que abrir isso para os seguidores, para o público dela, porque esse tipo de coisa não tem como esconder. E que também, da mesma forma que ela veio falar sobre o término, ela também veio falar que decidiu dar mais uma chance para o pai da Cecília. Isso mesmo, gente, eu tô é passada com essa notícia. Porque quem acompanhou, gente, aí, né, o término do relacionamento dela, ela falou muitas coisas, né? Veio aí, né? Com problemas em relação a ele dar as coisas à própria filha, depois ele começou a participar mais. Ela também, gente, passou aí, né? Toda a gestação da menina sozinha, sozinha sem o apoio dele, tá, gente? Tinha outras pessoas e tudo, mas não tinha o apoio ali do pai da criança. E, de repente, a criatura simplesmente diz que vai voltar. Tudo bem, gente, já tem um bom tempo aí que ela separou, né? Eu acho que tem um ano, mais ou menos. Mas, gente, o que intrigou mesmo as pessoas, né? Na época foi ela ter falado que ele implicava muito com os filhos dela. E nesse vídeo também ela disse que conversou muito com ele e que também não houve traição, um motivo muito grande para eles continuarem separados, que decidiu né, tentar criar aí é, a bebezinha com o pai do lado. Gente, é o seguinte, eu acho é, muito louvável da parte dela tentar aí, né, mais uma vez o relacionamento para ter uma, uma vida estruturada com o pai da criança tudo, mas e como fica os filhos do primeiro casamento? Será que ele vai conseguir, né, aí criá-los? Porque sim, ainda são crianças, precisam, né, aí é, de um bom, uma, de uma boa educação, de uma boa relação aí, né, com o padrasto. Gente, é muito importante, né, as mães solos é, se atentarem a isso, né, sobre quem coloca dentro de casa. Não é somente, né, achar que deve é, aí ter um novo relacionamento, a felicidade, é claro, isso a gente sabe que uma mulher que tem filhos não precisa se anular, né, em nenhum relacionamento. Mas, gente, é muito importante, né, ver essa questão, porque se não... É, se dá bem com os filhos dela. Isso é um sinal de alerta muito grande, né? Mas fazer o quê, gente? O homem deve ter a pica da galáxia. Porque... Não é possível ela ter feito tanta coisa, ter falado tanta coisa desse homem e, de repente, aí, né, decidir voltar e achar vantagem ainda. Eu tô é passada. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o like e até... O próximo vídeo.